নর স্বাগতম জানাইছো ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর হইছে আলফা সরকারের মাঝত আর চুক্তি কি আছে প্রসঙ্গ হয়তো আহিছে আমার দর্শকৰ মনলৈ আমার মুখ্যমন্ত্রী গৰা কি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰা কি স্পষ্ট কৰিছে কিছু কথা কিছু দফা বা কিছু বিশেষ বিষয় যে চুক্তি কি কি আছে 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন আজি জনাইছে কেন্দ্ৰৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে চুক্তিৰ জৰিয়তে জিবৰ বিখয় উত্থাপন হৈছে তা 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প অসমে লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে যদি হিসাব নিকা সামগ্ৰী গ্রুপে কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৰেলপথ राजपथ उद्योग से आंतकाथन विनियोग कथा मुख्यमंत्री गए उल्लेख कर निर्दिष्ट जिस आलफा लोकर आलफा सदस्य পরিয়াল সমূহ আছে যখন কোনো সন্ধান পয় নগল বিশেষ দুহাজার তিনের সেই ভূটান অপারেশনের সময়সার সেই নির্দিষ্ট আলফার পরিয়ালক দিয়া হব সংস্থাপন আর ভূটানত নির্দিষ্ট নগী পরিয়ালক দিব সংস্থাপন নগী পরিয়ালক বা নগীর পরিয়ালের লোক পাব সংস্থাপন ইটোর সিটো সমষ্টিল গো সলনি করব নয় আমি আপনার গ্রাফিক্যালি আপনার কিছু আমি আপনার তথ্য দাঙি ধরছো চুক্তি কি কি আছে চমু আভাস এটা দাঙি ধরব বিচারি জনবিন্যাস এই জনবিন্যাসের কথা যেহেতু কোয়া হয়েছে সমষ্টি ভবিষ্যতে সমষ্টি পুনের নির্ধারণ যেহেতু হয়েছে ভবিষ্যতে রূপরেখা কেন হব এইটোর সি সমষ্টি গিয়ে তাত জনবিন্যাস সলনি করব নয় আর আইন প্রণয়ন করে বৈধতা দিয়া হব এই গোটে প্রক্রিয়া যাতে জনগাঁথনি সাল সলনি নহয় ইটো সমষ্টিরপরা আন এটা সমষ্টি বরপেটা জনিয়া পাতাসারকুচির উদাহরণ মুখ্যমন্ত্রী দিছে চুক্তি স্বাক্ষর করার পিছতে খিলঞ্জিয়ার ভূমি অধিকারের বাবে বিশেষ আইনি ব্যবস্থা করা হব খিলঞ্জিয়ার ভূমি অধিকারের কথা কে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের আন এটা প্রসঙ্গ আর সেই প্রসঙ্গ জনজাতিকরণের ইঙ্গিত অমিত শাহে দিছে বলে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কে যে এইবার জনজাতিকরণের বা যখন জনজাতি যখন ছাত্র সংগঠন বা যখন জনজাতীয় সংগঠনে ইতিমধ্যে আজি এই গোটে দিল্লিত উপস্থিত আসলে চুক্তি স্বাক্ষর সময়সা সহিত কেন্দ্র গৃহমন্ত্রীগিয়ে এটা ইঙ্গিত দিছে যে এইবার আপনার পাল আর এই ধরনে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে ইঙ্গিত দাঙি ধরলে যে ইয়ারপা বুঝিপরা যায় যে জনজাতিকরণের প্রসঙ্গটো সম্পূর্ণরূপে এটা স্থায়ী সমাধানল আহিব ইতিমধ্যে কেন্দ্র গৃহমন্ত্রীগিয়ে সেই আশ্বাস দিছে এই চুক্তির জড়িয়ে খিলঞ্জিয়ার হাতত পঁচানব্বইর পর এখন আসন থাকি যাব খিলঞ্জিয়ার ভূমি অধিকার রক্ষার বাবে বিশেষ আইন আহিব আর ষষ্ঠ অনুসূচীর প্রায় ভূমি সম্পর্কীয় দাবি রূপায়ণের একটা প্রসঙ্গ আছে চুক্তি জনগোষ্ঠীয় নেতাক অমিত শাহে যেহেতু কে যে এইবার তোমালোকর পাল তারপর অনুমান করব মুখ্যমন্ত্রী কে যে জনজাতিকরণের প্রসঙ্গটো ইতিমধ্যে স্থায়ী সমাধান হব দীর্ঘদিনের একটা দাবি জনজাতিকরণের ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিষয়টক লো সময়ে সময়ে দাবি উত্থাপন হয়ে আছে সরকারের হেঁচা দিয়ে কিন্তু ইয়ার পিছত ইয়ার পিছত এই এই গোটেই লক্ষণীয় হব যে কি সালে ইয়াত যিখিনি চুক্তি দফা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিষয়ক যুহত সিল মোহর লাগিছে সেই বিষয় সমূহ কিমান সালে রূপায়ণ করা হয় বিশেষ দেড় লাখ কোটি টাকার প্রকল্পের কথা যেহেতু কোয়া হয়েছে তার ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রেলপথ রাজপথ গোটেখিন কথা কোয়া হয়েছে আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগের কথা কোয়া হয়েছে শীঘ্রেই যেমানে রূপায়ণ হব অসমবাসীর সিমানে লাভজনক হব ডর কথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে ডিলিমিটেশনের যি প্রিন্সিপল আছিল আর যা প্রিন্সিপল আগত রাখি ডিলিমিটেশন করা হয়েছিল ভবিষ্যৎ ডিলিমিটেশনতো একব প্রিন্সিপল রখা হব অর্থাৎ লোকর যে আজি পঁচানব্বই প্রায় এশন বিধানসভার আসন সুরক্ষিত হল সেই আসন সমূহ সুরক্ষিত হয়ে থাকিব দ্বিতীয় একটা ডর ইয়াতে প্রশ্ন রখা হয়েছে যে সাধারণ এটা সমষ্টিরপর ওসর সমষ্টিল ভোটারবিল ওলাই আহে আর সেই সমষ্টিটোর জনগাঁথনি বেয়া করে দিয়ে সাপোজ বাগবরের লোক বরপেটা সদরলেক আহে বরপেটার জনগাঁথনি বেয়া করে দিয়ে বরপেটা সদরের পাতাসারকুচি আহে পাতাসারকুচির জনগাঁথনি বেয়া করে দিয়ে এই চুক্তি এটা কথা লিখা হয়েছে যে কোনো এটা সমষ্টিরপর আন এটা সমষ্টিল যার আগতে কেবাটাও নিয়ম আর কেবাটাও শর্ত সাপেক্ষেহে যাব তার ফলত লোকর বা আজি যি রাজনৈতিক এটা আমার সুরক্ষা হয়েছে সমষ্টি পুনের নিয়োগর বা ডিলিমিটেশনের পিছত আজির চুক্তি তাক আর এটা স্থায়িত্ব প্রদান প্রদান করলে ইয়ার উপরও প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার নিবেশর কথা ইয়াত রখা হয়েছে যানবর প্রকল্প ইয়াত দিয়া হয়েছে গোটে প্রকল্প
I give all our thanks and gratitude that I cannot express with my language to our Honorable Prime Minister Narendra Modi, to our Honorable Home Minister Amit Shah, our beloved and Honorable Chief Minister Himanta Bhushan under whose auspices it becomes <coughs> it is possible to sign an agreement here. <coughs> we in this moment offer our gratitude to the peoples of Assam and 131 organizations who initiated the National Convention in 2010. Anyhow to initiate the talks. I will brief a little bit history in this moment how it was happened uh, before <coughs> going to the, this agreement and so. <coughs> Osa was from 1979 and 7th April and everybody knows how it has learned from them. However, its condition has been declined since 2003. Since 2003, we have lost one after another of our bases. First was Bhutan, then the bases inside the Sam. Uh, we, we have seen to, that they were uh, very much difficult for us to use because all the uh, ethnic organizations recently, we, we have seen to, that they were very difficult for us to use because all the uh, ethnic organizations residing therein has come in touch with the government of India for ceasefire agreement. So we are losing our bases. Lastly, we have lost all Bangladesh base. In 2009, all Alpha leaders except one was arrested from Bangladesh. Already our Honorable General Secretary was languishing in jail, Bangladesh jail for 14 years. And our Vice Chairman was languishing in Asam Gohati uh, for 12 years, Mithenga Dilmari was 8-9 years, Pranuti Dekha was 8-9 years in uh, prison. <coughs> then we have no other option to spend our days in the prison and there were no bases and such called strategic depth was also very, very less inside Asam. 10 minutes only required because of the infrastructure development and so Alpha was very weak at the time. So, um, we have lost our game already. Very we have nothing to do at the time but to stay in jail for, for the end of the Indian judiciary and so. <coughs> However, at the time, the people from all of our life have come forward. Under the leadership of Dr. Hiran Gohan, the Indian Assam, they came forward and they have stated to us that we yeah, want to make a resolution. Uh, that is, you should be free from jail and you should discuss. There are so many other basic problems in uh, Assam. There are no such bargaining agent for the solution of this very uh, problem. And you should uh, make bargain with the government of India, make a uh, initiative of, take an initiative of peace talks and so Then we agreed, then this national convention was happened for the very first time in India, uh, in Assam, 131 organization agreed that Ulfa should be freed from, leader should be freed from jail and the negotiation should be initiated with Ulfa and you have to solve the basic problems of Assam. They have mentioned, underscored these basic problems of Assam. Alpha, they are, uh, first of all, <coughs> saying us so that Alpha should um, avoid, he has to give up armed struggle and his original demand. And we say that we have already lost our political, first of all, struggle. So when people seek, uh, at that time, short regarding to negotiate with this very basic problem, we agreed. Then they came to Delhi and so it was materialized that India agreed to talk with us first. That was 2011. 11, sir. <coughs> then upon what agenda we will talk? <coughs> the question come up. Then the next part committee was made. Uh, five expert committee was made. 
and they have given an agenda to us. It's a very big agenda. There are so many uh, sectors there. The basic was the political sectors. Since 1979, it is KR, which is KR or premonition, whatever may be termed, which is formed uh, inside the heart of the people of Assam that we are going to lose our identity in the hand of uh, influx from the neighboring countries and so. So many things have happened. Uh, accord was also signed in 1985. Uh, different types of exercise also happened, but nothing has been availed as far as solution is concerned. So they have stated that you should seek political safeguard for the people's of Assam. It's a basic agenda was there. <coughs> Then question come up, the definition of what does it mean that is political safeguard for Assam. <coughs> there is no such uh, constitutional rules, there is no such uh, legal frame, framework or any other, any other what's called written documents. What will define uh, that is political safeguard for any state, <coughs> constitutional safeguard for any state, sorry. Then we have gone door to door talk. So many, with so many experts in Assam also, outside Assam also, <coughs> then alpha leadership come up in a condition, uh, in a terms, that is, if we can keep our legislative, legislative assembly in the hand of our original people, uh, originally inhabitant people, uh, some say indigenous people and so, then it will be the only panacea of this political elite. And everybody agreed upon that. Cutting across any political affiliation, we have nothing to say regarding that. <clears throat> 126 we do have in our uh, legislative assembly. So we must have to get <coughs> our, so it was 90 percent. Then we think that how can then be, it be materialized and what may be the mechanism. Again we have searched it. Then, so many experts, expert committees, so many people have advised us and we have also got it that there was a movement in Assam at that time, prior to our arrival in prison. That is, six communities of Assam who were already in OBC list are seeking for ST status in Assam. <coughs> then we decided that we will uh, have talk to these people and we'll take that very movement. And you have to bargain with India uh, to provide those people ST status. Then our, uh, at that time, assumption was that if we get ST status for that, 30 seats may be reserved in a, again. At that time, 24 seats are reserved for SC and STs. Another 30 will be reserved surely. <coughs> and um, two more, I think so, uh, six civil area we will get and, and so. <coughs> However, it has gone a momentum and it was, the bill was introduced in the Rajya Sabha and it has passed. Then Ulfa has given statement that we are near about to do something else <coughs> regarding our solution. But in that very moment, this particular political agenda lost inclusive consensus in Assam. All the tribal peoples, uh, their organizations has come to street and protested against that very uh, new reservation policy. <coughs> and what's called new ways upon that again, new organizations has come up, not, not new but uh, in this regard new, they have asked as this status for themselves also. They are purely general, uh, what's called, uh, what's called general caste or what, what I don't know what, what to say. Uh, general people, not in OBC, not in... Uh, then it get an another, uh, lost another inclusive consensus. <coughs> so, uh, this process has again stumbled again. <coughs> again we have talked to government of India and then now we are talking not for solution now, now we are talking for another ways that we will bring another solution for, for this very context and we have to discuss with it. The change of protocol, everything else. Then again we have taken one uh, solution <coughs> which 
which was then inscribed in the six clause. Uh, this committee was from government. They have inscribed it from, from that very agenda. It was almost same <coughs> that um, basically uh, as in this reservation for this Assam is speaking people at that time because uh, this tribes has already got reservation and purely Assam is speaking people who have said them as Assamese and so these things was come up. But as we thought that six loss committee which was found by the government itself will give us a moment time at that time. Because uh, we have given this agenda previously to do, uh, previously before the, it was formed in Assam. The six loss committee was formed in Assam. People of Sama committee. Then very straightly government declined to do anything else for this very recommendation of six plus committee. When they declined to the straightly stated to organizations who are behind those very committees that government is not in this month we have to do anything else. And even I think central government had not accepted the six class committee documentation also, documents also. <laughs> then we have lost again our death very endeavor also. <clears throat> then what we will do next? Their government is asking us any mechanism. There is no such mechanism through which now our indigenous people, that means originally independent people, what Supreme Court described as, to make safe. <coughs> then we have discussed with so many people. Then this new NDVR has been taken up by Assam Chief Minister, Honorable Himanta Vishal Sarma, then officials from Home Ministry. And so they say that there is a pending condition of this delimitation is in, in, in case of Assam is there, we, would, we should try and uh, you should agree with that. that we said we, how we can agree it, what will be its uh, result. If we agree it, if we don't get the result, then it will be another, another uh, failure call. <coughs> so we have to seek it. That we agree with them at that time that if we get 60% seats for our people, uh, result or so, then we will agree with you. <coughs> Then this process was ultimately a little bit uh, stallness come up, then we were there. Uh, then they have taken the result of this uh, delimitation process to us <coughs> first. <coughs> we have said 94 constituency we have got it for our own people. First call, somebody called for indigenous people, someone called for native people, someone called for whatever it may be. That is originally inhibitant people, it is one people. Eleventh seat has gone uh, to the people who are originally uh, migrated <coughs> just after independence or so maybe from India. There has been Hindu Bengalis are there uh, and other Indian original people are there, eleven seats. And another twenty-three seats has completely gone to the 